đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đụng tạo hình, người được khen, kẻ lại bị chê. Phim mới của Cúc Tịnh Y có thông báo chuẩn bị lên sóng là sắp đối đầu với Bạch Lộc, Trường Nguyệt Tẩn Minh với sự tham gia diễn xuất của La Vân Hy. Bạch Lộc đã chính thức lên sóng vào ngày 6 tháng 4 vừa qua trong sự háo hức, mong đợi từ khán giả. Tính đến thời điểm hiện tại, tuy phim mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên nhưng hiệu ứng và thành tích đạt được nhìn chung khá ổn áp. Trước khi phim lên sóng, tạo hình nữ chính Lê Tô Tô của Bạch Lộc được cư dân mạng đánh giá khá cao. Trang phục đẹp mắt, rất có đầu tư, được xem là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất của Bạch Lộc. Bên cạnh đó, dù cùng gắn cả một mớ xương sa hạt lựu lên đầu, nhưng gà cưng vu chính nhận về vô số lời khen, còn Cúc Tịnh Y thì bị chê bai tới không ngóc đầu lên nổi. Lần hiếm hoi trong đời Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đụng độ nhưng phần thắng lại nghiêng về sao nữ Trường Nguyệt Tẩn Minh. Lý giải cho nguyên nhân này, netizen cho rằng vì Trường Nguyệt Tẩn Minh là phim tiên hiệp, thêm nữa, không chỉ Bạch Lộc mà các nhân vật khác trong phim cũng đều sử dụng nhiều phụ kiện, trang sức nên nhìn vẫn khá ưng mắt. Đáng nói, stylist không lạm dụng chúng quá đà, biết tiết chế, không khiến dân tình bị hoa mắt chóng mặt như trường hợp của Cúc Tịnh Y thực tế. Khi Cúc Tịnh Y lần đầu tiên xuất hiện với tạo hình xương sa hạt lựu, khán giả đã từng rất thích, cũng dành cho cô không ít lời khen có cánh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những phim cổ trang về sau, Cúc Tịnh Y vẫn giữ nguyên phong cách như vậy, không chịu thay đổi dù cho tạo hình đó không thích hợp với hoàn cảnh nhân vật. Hơn cả, đã làm màu nhưng diễn xuất của Cúc Tịnh Y thì dở tệ, không chút cảm xúc nào nên lại càng khiến công chúng khó chịu. Trừ Cúc Tịnh Y bị chê vì lạm dụng phụ kiện, gắn xương sa hạt lựu quá đà và bạch lộc thì những mỹ nhân khác như dương mịch dương tử angela baby bành tiểu nhiễm đều gây ấn tượng tốt cực kỳ được lòng khán giả gần đây bạch lộc trở thành một trong những cái tên được công chúng nhắc đến nhiều nhất khi đảm nhận vai nữ chính trong trường nguyệt tẩn minh tái xuất dòng phim tiên hiệp nàng gà cưng vu chính nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn thu về loạt thành tích ấn tượng có thể nói ở thời điểm hiện tại bạch lộc đang là cái tên cực hot Giữa lúc Bạch Lộc đang một mình một ngựa thống trị đường đua tiên hiệp, Cúc Tịnh Y lại có động thái bất ngờ. Theo đó, mới đây trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết dự án tiên hiệp Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính sắp lên sóng trên nền tảng EQE. Thông tin này vừa xuất hiện đã khiến khán giả nháo nhào không yên. Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y được biết đến là cặp kỳ phùng địch thủ đối đầu nhau cực cắt trong si biết. Không chỉ sinh cùng năm, Hai người đẹp này còn có con đường phát triển sự nghiệp giống nhau nên lại càng thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Ở thời điểm hiện tại, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y được cho là đang ngang hang nhau khi một người có vân tịch truyện, người kia cũng có châu sinh như cố học chẳng kém. Có ý kiến cho rằng, nếu Hoa Nhung lên sóng thời điểm này thì Trường Nguyệt Tẩn Minh sẽ gặp một đối thủ khó nhằn. Tuy nam chính quách tuấn thần không nổi bằng La Vân Hy nhưng cũng có tạo hình cổ trang đẹp chẳng kém. Trong khi đó, về khoản nhan sắc Cúc Tịnh Y lại luôn được đánh giá cao hơn Bạch Lộc. Dù vậy, Hoa Nhung vẫn có điểm yếu là diễn xuất của cặp đôi chính. Tuy nhiên, hiện tại thông tin Hoa Nhung sắp lên sóng vẫn chưa được xác nhận. Khán giả đang cực kỳ mong đợi phía đoàn làm phim sớm chốt lịch chiếu. Triệu Lộ Tư Thượng Vị Thành Công Được mời đóng phim của Trương Nghệ Mưu Cùng, Thái Tử, Si Biết Bị dằn mặt sau khi được đạo diễn nổi tiếng khen ngợi là Hoa Đáng Cốt Nhất Hiện Nay có thông tin cho biết Triệu Lộ Tư sắp hợp tác cùng Dịch Dương Thiên Tỷ. Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những tiểu hoa nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng nhất. Không chỉ có ngoại hình ngọt ngào, đáng yêu, gần đây nàng tiểu hoa còn gặt hái thành tích lớn với tinh hán sáng lạng. Nhờ thành công của bộ phim hợp tác cùng Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư vương lên tốt đầu lứa tiểu hoa 95 trong si biết. Sau thành công của tinh hán sáng lạng, Triệu Lộ Tư liên tục được mời tham gia vào các dự án phim được đầu tư lớn. Trong đó có thể kể đến vụn trộn không thể giấu và thần ẩn. Mới đây, có thông tin cho biết, Triệu Lộ Tư đã được nhắm đến cho vai nữ chính trong dự án Vết Ram đầu tay của đại đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Theo đó, cách đây không lâu, Trương Nghệ Mưu đã thông báo việc sẽ làm bộ phim Vết Ram mang tên Anh Hùng Liên Minh. Có nhiều thông tin cho biết nam chính của dự án này đã được chốt là Dịch Dương Thiên Tỷ. Nữ chính hiện vẫn đang tìm kiếm. Ngoài Triệu Lộ Tư, Lưu Hạo Tồn cũng là một ứng cử viên sáng giá trong dự án lần này của Trương Nghệ Mưu. Tuy chỉ là web ram thế nhưng anh hùng liên minh lại được đánh giá rất cao. Đây là phim của đại đạo diễn Trương Nghệ Mưu, được đầu tư lớn nên chắc chắn sẽ là miếng bánh ngon được rất nhiều diễn viên trẻ tranh giành. Được biết, anh hùng
Bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư khó mà trở thành nữ chính của anh hùng liên minh. Thay vào đó, những tiểu hoa lứa 95 như Lưu Hạo Tồn, Quang Hiểu Đồng hay Tống Tổ Nhi lại có nhiều cơ hội hơn. Hiện những thông tin liên quan đến dự án phim Anh hùng liên minh vẫn chưa được công bố chính thức. Mới đây, Triệu Lộ Tư đang trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán khi mới đây, nhà sản xuất kim bình luận phim Đàm Phi đã đăng bài ủy bộ khen ngợi nữ diễn viên. Tuy nhiên, chưa đầy vài giờ sau khi đăng, Đàm Phi lại bất ngờ xóa bài viết mà không rõ nguyên nhân vì sao. Theo bài viết nhà sản xuất đăng trước đó, ông cho biết, ở Triệu Lộ Tư có cảm giác hài hòa giữa người đẹp Đài Loan và người đẹp Thành Đô. Cô ấy lười nhát nhưng lại đáng yêu, vừa có khí chất thanh xuân tuổi trẻ vừa tự nhiên, chân thật và hấp dẫn người khác. Chính vì thế, đạo diễn Vương Tinh cũng đã ngợi khen Triệu Lộ Tư trước mặt Đàm Phi rằng Triệu Lộ Tư là hoa đáng tốt nhất trong phim bây giờ. Ông ấy cũng đã xem tất cả các bộ phim do nữ diễn viên đóng. Trước động thái xóa bài viết của nhà sản xuất Đàm Phi đã khiến cả cộng đồng netizen xôn xao, hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, những anti-fan Triệu Lộ Tư lại tỏ ra khá hả hê, cảm thấy đây không khác gì đang tạc gáo nước lạnh vào mặt thánh trà xanh. Bình luận netizen như mộ bộ phim hài, khen cho đã rồi xóa. Mặt mũi đâu mà cô Tư, Triệu Lộ Tư, nhìn phan nữa, Đàm Phi chỉ cút một đoạn nhỏ trong bài phỏng vấn cô Tư để preview thôi mà. Xóa hay không xóa cũng là việc của người ta, lời cũng nói rồi, khen cũng khen rồi, phỏng vấn cũng quay xong rồi, không biến mất đâu mà lo, chắc Đàm Phi khen xong tự thấy bức rứt, cơm ăn không ngon, tối ngủ không yên nên xóa bài, tại vì anti fan bạo lực quá nên người ta mới xóa bài để tránh thị phi cho cô Tư đó thắc mắc gì lắm vậy. Trong lứa tiểu hoa 95, Triệu Lộ Tư đang là cái tên được đánh giá có tiềm năng phát triển bậc nhất hiện nay. Địch lệ nhiệt ba chính thức tái xuất với dự án chính kịch mới, nhan sắc tại buổi khai máy gây chú ý tạo hình đầu tiên của địch lệ nhiệt ba ở phim chính kịch mới, nhưng sao lại giống hệt dương tử, địch lệ nhiệt ba xuất hiện tại buổi khai máy dự án phim chính kịch mới, là một trong những tiểu hoa đình đám si biết. Các dự án phim của địch lệ nhiệt ba tuy không bạo nhưng luôn có thành tích rất tốt. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối của công tố tinh anh, đã lâu lắm rồi nàng mỹ nữ Tân Cương chưa vào đoàn phim mới khiến fan cực kỳ lo lắng. Mới đây, thỏa mong ước của người hâm mộ, địch lệ nhiệt ba đã chốt kèo một dự án chính kịch mới. Theo đó, sáng ngày 12 tháng 4 địch lệ nhiệt ba đã xuất hiện tại buổi khai máy bộ phim Lợi Kiếm Hoa Hồng. Dù thông tin này đã xuất hiện từ lâu, thế nhưng việc cô nàng chính thức nhận được miếng bánh ngon vẫn khiến các fan cực kỳ tự hào. Được biết, ở dự án chính kịch này, địch lệ nhiệt ba sẽ hợp tác cùng nam diễn viên Kim Thế Giai, sao nam từng gây sốt khi hợp tác cùng đàn kiện thứ ở lạp tội đồ giám, xuất hiện trong buổi khai máy. Địch lệ nhiệt ba gây ấn tượng với bộ trang phục đơn giản kết hợp cùng mũ lưỡi trai cùng màu. Đặc biệt, không trang điểm cầu kỳ thế nhưng nàng tiểu hoa vẫn gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Nụ cười rạng rỡ của địch lệ nhiệt ba trong buổi khai máy khiến nhiều người mê mẩn. Sau buổi khai máy, tạo hình đầu tiên của địch lệ nhiệt ba ở lợi kiếm hoa hồng đã được hé lộ. Trong dự án mới này, cô nàng vào vai nữ cảnh sát đặng niên vậy nên tạo hình có phần đơn giản, gọn gàng. Trong bức ảnh được hé lộ, địch lệ nhiệt ba buộc tóc cao, diện áo phông trắng bên trong áo khoác ngoài sẫm màu. Định trang của cô nàng được nhận xét là phù hợp với dòng phim có nhiều cảnh trượt đuổi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ đó là tạo hình này của địch lệ nhiệt ba lại có phần rất giống dương tử. Thậm chí, có người còn bày tỏ rằng lúc nhìn họ còn nhầm lẫn đây là tạo hình của dương tử ở 199 tình yêu vừa đóng máy cách đây không lâu. Có vẻ như màu phim kết hợp cùng chất lượng ảnh khá mờ đã khiến nhiều người nhầm lẫn ngoại hình của địch lệ nhiệt ba và dương tử. Chắc tại chất lượng ảnh nên tôi suýt nhầm thành dương tử đó, nhìn giống nhau quá rồi, mong đợi tác phẩm chính kịch tiếp theo của địch lệ nhiệt ba, hy vọng đã có cải thiện về diễn xuất, là những bình luận của netizen. Lợi kiếm hoa hồng là bộ phim thuộc thể loại hình sự điều tra, đề cập tới nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ. Phim kể về nữ cảnh sát đặng nghiên, cô mong muốn được vào đội điều tra chất cấm để tìm ra sự thật về cái chết của bạn trai. Từ đây, cô cũng bắt đầu hành trình dấn thân vào những vụ án chống buôn bán người. Lợi kiếm hoa hồng là dự án phim chính kịch tiếp theo của địch lệ nhiệt ba sau công tố tinh anh. Có thể thấy, bộ phim này có vai trò rất lớn trong sự nghiệp của nàng mỹ nữ Tân Cương. Nếu thành công cô nàng có thể tiến thêm một bước so với kỳ phùng địch thủ của mình là Dương Tử. Nhan sắc là lắm à nghen của Tiêu Chiến khi chưa nổi tiếng, đẹp trai là nhờ giao kéo, những tấm hình ngày xưa của Tiêu Chiến bất ngờ bị đào lại. Là đỉnh lư
Bất kể thông tin nào liên quan tới tiêu chiến dù là nhỏ nhất hay chuyện xưa nhắc lại cũng rất được công chúng quan tâm và để ý Mới đây nhất, một số tấm hình chụp tiêu chiến từ ngày xử ngày xưa Khi chưa dấn thân vào showbiz đã bất ngờ bị đào mộ Nhanh chóng thu hút lượng tương tác cực cao trên mạng xã hội Dựa theo những hình ảnh được netizen đào lại Tiêu chiến so với bây giờ có khác biệt tương đối Làn da đen nhẽm, mắt một mí, khuôn mặt còn khá mũm mỉm Không hề góc cạnh, sắc nét cùng đôi mắt hai mí như hiện tại Điều đó đã làm giấy lên nghi vấn sao nam Trần Tình Lệnh đã can thiệp thẩm mỹ. Trước ngờ vực này của cư dân mạng, Phan Tiêu Chiến đã vội nhảy vào cuộc thanh minh, khẳng định chắc nịch rằng không có chuyện thần tượng của mình đẹp trai là nhờ giao kéo. Về phần lý do, người hâm mộ cho biết đây chính là thành quả sau khoảng thời gian Tiêu Chiến nỗ lực giảm cân. Ngoài ra, Phan cũng không quên tung bằng chứng chứng minh Tiêu Chiến sở hữu đôi mắt hai mí từ khi còn nhỏ, hoàn toàn không cắt mí như một số người đơn đặt. Trước đó vài ngày trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng đã lan truyền một số hình ảnh của Tiêu Chiến trong thời gian anh còn ngồi trên giảng đường. Nhan sắc cùng vóc dáng của nam diễn viên trong những tấm hình này đã làm cho không ít khán giả bất ngờ. Ngay sau khi xem những tấm hình này, cư dân mạng đã phát hiện Tiêu Chiến lộ rõ chiều cao vượt trội so với bạn bè khi còn học đại học bắt nguồn từ tấm hình anh chụp ảnh cùng các bạn khi mặc áo cử nhân. Trong khi những người bạn phía sau đang đứng chen chúc ở phía sau để lọt vào khung hình, Tiêu Chiến lại thể hiện tâm trạng khá thoải mái, vui vẻ vì có chiều cao đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa của nam diễn viên khiến khán giả không thể rời mắt. Tiêu Chiến xuất đạo với tư cách idol, thành viên của nhóm nhạc x Niner, sau đó anh mới dần chuyển hướng sang con đường phim ảnh. Danh tiếng và sự nghiệp cũng theo đó mà có sự thay đổi tích cực. Ngày một rực rỡ hơn nhất là sau thành công của bộ đam cải Trần Tình Lệnh, dự án đã đưa anh cùng với Vương Nhất bắt bước lên hàng đỉnh Lucy Beach được vô số kẻ săn người đó. Dù bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật khá muộn so với mặt bằng chung các nghệ sĩ hoa ngữ, tuy nhiên Tiêu Chiến may mắn đã gặt hái quả ngọt sau nhiều năm không ngừng chạy sâu. Tiêu Chiến được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước mến mộ bởi vẻ bề ngoài điển trai cùng sự nỗ lực, chăm chỉ khi làm nghề. Được biết, sắp tới đây, dân tình sẽ lại được nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện trong một siêu phẩm cổ trang khác, mang tên Ngọc Quốc Giao, dự kiến sẽ làm cả màn ảnh nhỏ trao đảo hấp dẫn không kém cạnh trần tình lệnh năm xưa